ஆதந்த மனிதர்களுக்கு வணக்கம் அனைவருக்கும் உழைப்பாளர் நாள் நல்வாழ்த்துகள் உலகம் முழுக்க உழைப்பாளர் தினத்தை நாம் வந்து பேசினாலும் ஒரு கொண்டாடக்கூடிய மனநிலை நாம் இல்லாமல் இருக்கோம் அதுக்கான காரணம் நமக்கு தெரியும் கொரோனா அப்படிங்கிற ஒரு மிகப்பெரிய நோய் தொற்று இந்த நோய் தொற்றுக்கு மத்தியிலும் நம்மை காப்பாற்றிக்கிட்டு இருக்கிறது நம்மளை வந்து சகஜமான நிலையிலேயே கொஞ்சம் வச்சுப்பதற்காக போராடிட்டு இருக்கிறது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா உழைப்பாளர்கள் தான் அதுவும் தூய்மை பணியாளர்கள் காவலர்கள் மருத்துவர்கள் செவிலியர்கள் இவங்க அனைவரும் உழைப்பாளர்கள் தான் இல்லையா ஸோ இது போன்ற உழைப்பாளர்களால் தான் நாமளும் சக மனிதராக நம்முடைய வாழ்வியலை இயல்பான ஒரு வாழ்க்கையை நகர்த்தி கொண்டு போய் கொண்டு இருக்க முடியுது அதாவது உயிர் வாழ்கிறதுக்கு தேவையான விஷயங்கள் நான் பற்றி நான் பேசிகிட்டு இருக்கேன் ஸோ அப்படிப்பட்ட இந்த உழைப்பாளர்கள் அவர்களை கொண்டாடக்கூடிய ஒரு நாளாக தான் இந்த நாள் இருக்குது இந்த நாள் அன்றைக்கி நம்ம மிக முக்கியமான ஒரு செய்தியை பார்க்குறோம் அதுதான் ஐக்கிய நாடுகள் சபை வெளியிட்டிருக்கக்கூடிய ஒரு அறிக்கை ஐக்கிய நாடுகள் சபை மூன்றாவது முறையாக இந்த அறிக்கை வெளியிடுறாங்க அதாவது இந்த தலைப்பின் கீழே இந்த விஷயத்தின் கீழே வெளியிடுறது ஐக்கிய நாடுகள் சபையின் கீழே தான் சர்வதேச தொழிலாளர்கள் அமைப்பு அப்படின்னு ஒரு அமைப்பு இருக்கு இந்த அமைப்பின் மூலமாக இந்த முறை தொழிலாளர்கள் எப்படிலாம் பாதிக்கப்படுவாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு டேட்டா வெளியிட்டிருக்கிறாங்க அந்த டேட்டா தான் மிகப்பெரிய ஒரு அதிர்ச்சியையும் உண்டாக்கியிருக்கனே சொல்லலாம் உலகம் முழுக்க ஒரு முன்னூத்தி கோடி தொழிலாளர்கள் இருக்கிறாங்க இதுல வந்து ஆர்கனைஸ்டு செக்டர்ல ஒர்க் பண்றவங்க அன்னார்கள் செக்டர்ல ஒர்க் பண்ற ரெண்டு பேருமே சேர்த்து சொல்றாங்க கடந்த முன்னூத்தி முப்பது கோடி பேர் தொழிலாளர்கள்ல கிட்டத்தட்ட இருநூறு கோடி பேர் அன்ஆர்கனை செக்டர்ல ஒர்க் பண்றவங்க அதாவது அமைப்பு சாரா முறை சாரா தொழிலாளர்கள் தான் அவர்களுக்கு தான் மிகப்பெரிய ஒரு பாதிப்பு ஏற்பட போகுது அவர்கள் தான் பசியாலும் பஞ்சத்தாலும் வாழ்வதற்கான வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்கு இதனால உலக பொருளாதாரமே ஸ்தம்பித்து போவதற்கான வாய்ப்புகளும் இருப்பதா அந்த அறிக்கையானது நமக்கு எச்சரிக்கை கொடுக்குது இருநூறு கோடி பேர்ல கிட்டத்தட்ட நூத்தி அறுபது கோடி பேர் நூத்தி அறுபது கோடி பேர் தங்களுடைய வாழ்வாதாரத்தை இழக்கக்கூடிய சூழல்ல இருக்கிறாங்க அப்படின்னு இந்த அறிக்கையானது எச்சரிக்கை கொடுக்குது வாழ்வாதாரத்தை இழக்கிறது மீன்ஸ் அப்படின்னு என்னன்னா வேலை கிடையாது வேலையில சம்பளம் கிடையாது சம்பளம் இல்லாதனால உணவு கிடையாது உணவு இல்லாதனால உயிர் வாழவே முடியாது அப்படிங்கிற ஒரு சூழலுக்கு போய்கிட்டு இருக்கிறதா இந்த அறிக்கை நமக்கு மிகப்பெரிய ஒரு எச்சரிக்கை கொடுத்துருக்காங்க இந்த முடக்கத்தின் காரணமா என்ன நடந்திருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா உலகம் முழுக்கவே இவங்க சர்வே எடுத்ததுல நாற்பத்தி கோடி குறு நிறுவனங்கள் வந்து முடக்கப்பட்டிருக்கு அதாவது யாருமே வேலை செய்யல இதன் காரணமா என்ன ஆச்சுன்னு சில்லறை வர்த்தக துறை உற்பத்தி துறை ஆகியவை கடுமையான வீழ்ச்சியில இருக்கு இதுல வேலை செஞ்சவங்களுக்கும் வேலை கிடைக்காம இருக்கு நான் சொல்லியிருக்க கூடிய இந்த நூத்தி அறுபது கோடி தொழிலாளர்கள் பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்கன்னு சொல்லியிருக்கிறேன் உலக அளவில் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இதுல ஒவ்வொரு கண்டத்திலும் ஒவ்வொரு நாட்டிலும் எந்த அளவிற்கு வீழ்ச்சியை சந்திச்சிருக்கிறாங்க அப்படிங்கிற டேட்டாவையும் சொல்லியிருக்கிறாங்க ஐநா ஆப்பிரிக்கா மற்றும் அமெரிக்காவில் பார்த்தீங்கன்னா எண்பது சதவீதத்துக்கும் அதிகமான சரிவு ஏற்பட்டிருக்கு அதே போல ஐரோப்பா மற்றும் மத்திய ஆசியாவில் எழுபது சதவீதத்துக்கு அளவுக்குமான சரிவு ஏற்பட்டிருக்கு மற்ற கண்ணரோடு ஒப்பிடும் போது ஆசியா மற்றும் பசிபிக் கட்டங்களில் இருபத்தி ஓரு புள்ளி ஆறு சதவீதம் சரிவை கண்டிருக்கிறது மேலும் இதை தொடர்ந்து சர்வதேச தொழிலாளர் அமைப்பினுடைய தலைவர் திரு குயர் ரேடர் என்ன பதிவு பண்ணியிருந்தார் அப்படின்னா நாம் இவர்களை இப்படியே விட்டுட்டோம் அப்படின்னா இவர்களால் வாழ்வாதாரமே இல்லாமல் போயிடும் குறிப்பாக இவங்க வந்து பசியால் வாடுவாங்க பசியால் வர்றதுனால பாதுகாப்பு இருக்காது பாதுகாப்பு இல்லைன்னா உயிருமே இருக்காது அந்த அளவுக்கு ஒரு எக்ஸ்ட்ரீமான ஒரு ஸ்டேஜ் நோக்கி போய்கிட்டு இருக்காங்க இந்த முறைசாரா தொழிலாளர்கள் அப்படின்னு ரொம்ப வருத்தம் பதிவு பண்ணியிருக்காரு மிக முக்கியமா பாத்தீங்கன்னா இந்த கடந்த இரண்டு வாரங்கள்ல மட்டுமே எந்தெந்த நாடுகள்ல வந்து தொழிலாளர்களுடைய தேவை குறைஞ்சிருக்கு அப்படின்னு ஒரு டேட்டா எடுத்திருக்கிறாங்க அதன் அடிப்படையில பார்க்கும் போது ஊரடங்கு போடப்பட்டிருக்கக்கூடிய நாடுகள்ல இருக்கக்கூடிய தொழிலாளர்களின் தேவையானது எண்பது சதவீதத்திலிருந்து அறுபத்தி எட்டு சதவீதமா கம்மியா இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க சோ அரசு வந்து இந்த தொழிலாளர்களுக்கு பாதுகாப்பா இருப்பதன் மூலமாகவும் அவர்கள் புதிய திட்டங்களையும் புதிய சலுகைகளையும் அறிவிப்பதன் மூலமா மட்டும்தான் இவர்களை இந்த மிகப்பெரிய ஒரு இக்கட்டான நிலையில மீட்டெடுக்க முடியும் அப்படிங்கிறாங்க இதே அறிக்கையினுடைய தீர்வுகள் பகுதியில சோ இவங்க தீர்வா சொல்றதுங்கிறது ஒண்ணுதான் மிக முக்கியமான இடங்கள்ல தொழில்களுடைய உற்பத்தியையும் தொழில் துறைகளையும் தொடங்கி அங்க இருக்கவங்களுக்கு வாய்ப்பு ஏற்படுத்தி கொடுக்கணும் உதாரணத்துக்கு நீங்க நினைச்சு பாருங்க இன்னைக்கு நம்மளுடைய இயல்பா தொடர் வண்டியில போயிட்டு வந்தாலுமே கூட சரி அங்க பார்வையற்றவர்கள்லாம் கூட சின்ன கடல உருண்டை வித்துக்கிட்டு இருப்பாங்க அவங்களால முடிஞ்ச அளவுக்கு அவங்களுடைய விஷயங்களை செஞ்சு அதன் மூலமா வருவாயை பார்த்துக்கிட்டு இருந்தாங்க அவர்களுக்கு இன்னைக்கு வருவாய் கிடையாது அவர்கள் இன்னைக்கு பசியாலும் பட்டினாலும் வீட்டுல தனியா இருந்துகிட்டு இருக்காங்க சோ இது மாதிரி நீங்க உலக முழுக்க கணக்கு எடுத்து பார்த்தா ரொம்பவே நிறைய இ
வேலை வாய்ப்புகளை உருவாக்குவதன் மூலமாக மட்டும்தான் இது போன்ற விஷயங்கள்ல இருந்து இவர்களை மீட்க முடியும் அப்படிங்கிறது ரொம்ப தெளி தெளிவா தெரியுது உலக தொழிலாளர்கள் தினத்தை அன்னைக்கு உலக தொழிலாளர்களை பற்றிய ஒரு சோகமான ஒரு செய்தியை தான் பகரக்கூடிய ஒரு சூழல்ல நம்மள கொரோனா தள்ளி இருக்கு அப்படிங்கறத நம்ம நிச்சயமா வெளிப்படையா பேசிதாகணும் இந்த சூழல்ல இருந்து நம்ம விரைவில் மீண்டும் வந்து மீண்டும் தொழிலாளர்கள் ஒட்டுமொத்த பேரும் தங்களுடைய தொழிலுக்கு திரும்பி இந்த உலகம் மீண்டும் தங்களுடைய பொருளாதார நலனை மீட்டுருவாக்கம் பண்ணும் அப்படிங்கறத நாம நம்புறோம் மீண்டும் ஒரு தலைப்பில் மற்றொரு நிகழ்ச்சியை சந்திக்கிறேன் அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் அருள்மொழிவர்மன் இணைந்திருங்